ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மேட்டிஸ் கலெக்ஷன் நோட்புக் சொல்ல நம்ம மேத்தமெட்டிக்ஸில் டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் டாப் இதை வந்து இனிமேல் பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து பேசிக்காக என்னென்னலாம் ஃபார்முலாஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்றத வந்து இந்த பார்ட் ஒன்றில் பார்த்துருவோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுப்போங்களா ஸோ டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ்லாம் என்னென்னா நம்ம குறிப்பிட்ட வேலையை செய்கிறோம் இல்லையா நம்ம இவ்வளோ பெரிய அந்த குறிப்பிட்ட ட்ராவலிங் பண்ணுறோம் ஸோ ஒரு ட்ராவலிங் பண்ணுறது நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் போகிறோம் அவ்வளோ டைமில் போகணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் வந்து அது கேல்குலேஷன் பண்ணுறது வந்து டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ எப்பயுமே டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அதாவது ஸ்பீடு கண்டுபிடித்து ஒரு ஃபார்முலா சொல்லுவாங்க டைம் கண்டுபிடித்து ஒரு ஃபார்முலா டிஸ்டன்ஸ் ஃபைன் பண்ணுறது ஒரு ஃபார்முலா அப்படி சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக நாவ வச்சுக்கலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து ஃபார்முலா படிக்க தவிய தவையே இல்லை அதாவது நம்ம ஒரு வண்டி டிரைவ் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம அதை எப்படி சொல்லுவோம்னா ஒரு வண்டி போகுது இல்லையா ஸோ ஐம்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகுது சொன்னால் அவ்வளோ சொல்லுவோம் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஸ்பீடில் வந்து வண்டி போகுது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஸ்பீடு எப்படி சொல்கிறது ஃபஸ்ட்டு இருக்குது டிஸ்டன்ஸ் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் கிழக்கிறது ஹார்ஸ் டைம் அப்படிங்களா ஸ்பீடை டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் அப்படி சொல்கிறோம் ஸோ ஸ்பீடை வந்து டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹாரில் வந்து வேகத்தில் அவன் போகிறான் அப்படின்றத தான் ஸ்பீடு அந்த ஸ்பீடு எப்படி சொல்கிறோம் டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஒரு ஃபார்ம்லாக பச்சாலே போதும் நீங்கள் வந்து சர்க்குலேட் பண்ணி அதை ஃபார்ம்லாக பிடிச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் வந்து யூனிட் கன்வர்சேஷன் இருக்குது அதாவது கிலோமீட்டர் பர் ஹார்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை மீட்டர் பர் செகண்டாக மாத்திரம்னா ஃபைவ் பை எயிட்டின் அப்படின்றத மல்டிபிள் பண்ணணும் அதுவே ரிவர்ஸில் மீட்டர் பர் செகண்ட் இருக்கிறத கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் நம்ம மாற்றணும்னா எயிட்டின் பை ஃபைவ் மணியில் பண்ணணும் இதில் இடத்துல நீங்கள் இருந்தால் ஒரே ஒரு ஃபார்மலை மட்டும் படிச்சுக்கோங்க ஸோ இதை மட்டும் படிச்சுக்கோங்களா கிலோமீட்டராக இருக்கிறத வந்து எப்படி மீட்டராக மாற்ற மட்டும் படிச்சுக்கோங்க சப்போஸ் மீட்டராக இருக்கிறது கிலோமீட்டராக மாற்றணும்னா அது ரிவர்ஸில் போட்டுக்கோங்க ஸோ ஃபைவ் பை எயிட்டின்றது வந்து கிலோமீட்டராக மீட்டராக மாற்றுறது இந்த மீட்டர் கிலோமீட்டராக மாற்றணும்னா எயிட்டின் பை ஃபைவ் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் அப்படின்றது நான் அது ஒரு ஃபார்மலாவாக படிக்காதீங்க எப்படின்னா குழம்பத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி இன்னொன்று பாருங்கள் ஏஎஸ்டி பியோட ஸ்பீடு இருக்குது இல்லையா ஸோ ஒருத்தர் வந்து பத்து கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகிறாரு இன்னொருத்தர் வந்து இருபது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகிறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் யார் அந்த இடத்துக்கு சீக்கிரமாக ரீச் ஆக அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது யார் அதிகமாக ஸ்பீடு போனாங்களோ அவங்க தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரீச் ஆவாங்க ஓகேங்களா அப்போ யாருக்கு டைம் கம்மியாகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரீச் ஆகிறவங்களுக்குலாம் வந்து டக்குன்னு போய் சேர்ந்துருவாங்க ஸோ கொஞ்சம் நேரத்தில் போய் சேர்ந்துருவாங்க இதே ஸ்லோவாக போகிறவங்க ரொம்ப நாள் டைம் எடுத்துப்பாங்க இல்லையா அப்போ ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகும்பொழுது டைம் குறையும் ஓகேங்களா கட்டு தான் நாங்கள் ரொம்ப ஸ்பீடாக போகும்போது டைம் குறையும் அப்போ ஸ்பீடு ஏஎஸ்டி பி இருந்துச்சுன்னா அவங்களோட டைம் அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் என்னா சொல்லுவாங்கன்னா பிஇஸ்டி ஏ இல்லை ஒன் பை ஏ ஒன் பை பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அது ஒரு இன்ட் தான் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ஆவரேஜ் கேட்பாங்க அதாவது சேம் டிஸ்டன்ஸ் இங்கேருந்து இது ஏலேருந்து ஒரு பின்றது லொக்கேஷன் நேம் வச்சுக்கோங்க ஏலேருந்து பி வந்து அவன் வந்து ஐம்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகிறான் அதுவே பிலேருந்து ஏ வரும்போது ஸ்லோவாக ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் வரான்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஆவரேஜாக அவன் போயிட்டு வந்துக்கான எவ்வளோ ஸ்பீடு கேட்டான்னா நீங்கள் ஆவரேஜ் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா டூ எக்ஸ் ஒய் டிவைட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் போட்டு தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஸ்பீடை பொறுத்த வரைக்கும் ஆவரேஜ் வந்து இந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து ஆவரேஜ் ஃபைன் பண்ணணும் இதுதான் வந்து பேசிக் ஃபார்முலா இந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணலே போதும் இந்த டைம் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்மில் எல்லா மெத்தட் நம்ம வந்து ஈஸியாக ஃபால் பண்ணிடலாம் ஸோ வாங்க ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் போயிடுவோம் ஸோ இது வந்து நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு எழுதிருக்கேன் ஃபார்மில் அதாவது ஸ்பீடு கொண்டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் அது ஃபார்மில் வச்சா போதும் அதே மாதிரி கிலோமீட்டர் பர் ஆர் இருந்துச்சுன்னா ஃபைவ் பை எயிட்டின் மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதுனா போதும் ஸ்பீடுன்றது வந்து ஏ பை பி இருக்கும்போது டைம் இருக்கும்போது ஒன் பை ஏ இஸ் டூ ஒன் பை பி அப்படி இருக்கும் இல்லை பி ஸ்டி அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ ஆவரேஜ் கேட்டிருந்தாங்கன்னா டூ எக்ஸ் ஒய் டிவைட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அப்படின்றது ஃபார்மலா இவ்வளோ தாங்க இந்த ஃபார்மில் படிச்சிருந்தால் போதும் நம்ம டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஆல்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ வாங்க ஃபஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் சொல்லிடுறேன் என்ன கொஸ்டின்லேயே பாருங்கள் அதாவது ஹவு மெனி மினிட்ஸ் ஜூஸ் ஆடிட்டியா டேக் கவர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆதித்யா அப்படின்றது வந்து குறிப்பிட்ட டைம் கேட்டிருக்காங்க எவ்வளோ டைமில் வந்து நாள் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டரை வந்து இருபது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் வந்து டேக் அவுட் பண்ணுவார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அவர் எவ்வளோ ஸ்ப
அதே மாதிரி இந்த சம் பாருங்கள் அதாவது சைக்லிஸ்ட் கவர் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஐயா டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க நெட் ஸ்டார்ட் ஆக போகும்போது டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க டைம் கொடுத்துட்டாங்க ஸ்பீடு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ நம்ம அதே ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட் பண்ணலாம் ஸ்பீட் இஸ் கொள்ளிட்டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது டைம் இருக்குது ஸோ டைம்ன்றது பாருங்கள் ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க டூ மினிட்ஸ் தேர்ட்டி செகண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் ஒன்று என்ன பண்ணணுன்னா எல்லாத்தையும் செகண்டாக கனெக்ட் பண்ணணும் இல்லை எல்லாத்தையும் மினிட்ஸாக கனெக்ட் பண்ணணும் ஸோ எல்லாத்தையும் மினிட்ஸை ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ணிடலாம் மினிட்ஸ் கனெக்ட் பண்ணணும் அந்த செகண்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த செகண்டில் தேர்ட்டி செகண்ட்னா தேர்ட்டி பை சிக்ஸ்டி போட்டால் மினிட்டாக கனெக்ட் பண்ணிவிடும் கட்டு தானுங்க இப்போ சிக்ஸ்டி செகண்ட் இருக்குது சிக்ஸ்டி பை சிக்ஸ்டி போட்டால் ஒன் மினிட் கனெக்ட் ஆயிருமா அப்போ தேர்ட்டி செகண்ட் இருக்கு தேர்ட்டி பை சிக்ஸ்டி போட்டால் இது வந்து ஒன் மினிட் கனெக்ட் ஆயிரும் அப்போ ஜீரோ கலந்து வந்து ஒன் பை டூ மினிட் அப்படின்னு கிடச்சிடும் ஓகேங்களா அப்போ ஏற்கனவே ஒன் மினிட் இருக்கு அப்போ இரண்டு மலிவு பண்ணணும்னா ரெண்டு இன்ட்டு ஓர் ரெண்டு 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 ப்ளஸ் ஒன்று மூணு அப்போ த்ரீ பை டூ அப்படின்றது தான் வலியாக வரும் ஏற்கனவே டூ மினிட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஃபைவ் பை டூ அப்படின்னு கிடச்சிடும் இங்கே வந்து ஃபைவ் பை டூ அப்படின்னு மாறும் மினிட் ஓகேங்களா ஸோ ஸ்பீட் கண்டுபிடிக்க போனால் ஸ்பீட் ஃபார்ம்ல டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் அந்த ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆன்சர் வந்து ஸ்பீட் வந்து ஃபைவ் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இப்போ அவங்க கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்கன்னா கிலோமீட்டர் பர் ஆரில் கேட்டிருக்காங்க நம்ம கண்டுபிடிச்சது மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ மீட்டர் பர் செகண்ட் கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் கொண்டுனா வந்து எயிட்டின் பை ஃபைவ் போடணும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு அதே மாதிரி இந்த சம் பார்ப்போம் இது வந்து இப்போ வந்து ஒரு டாக் இருக்குது அந்த டாக் வந்து ஃபோர் லிப்ஸ் லேப்ஸ் வந்து ரன் பண்ணுறது சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஒரு ஹேர் வந்து ஃபைவ் லேப்பை வந்து ரன் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஃபோர் ரன் பண்ணும் போது இது ஃபைவ் ரன் பண்ணுறது சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் தான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரேசியை கொடுத்துட்டாங்க இது ஃபோர் இஸ்ட்டு ஃபைவ் அப்படின்னு ஒரு ரேசியை கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துப்போம் அப்போ ஃபோர் எக்ஸ் இஸ்கொல் டு ஃபைவ் எக்ஸ் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு படித்து பார்ப்போம் அப்போ பட் அப்படி கொடுத்து ஏதோ கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்தாங்கன்னா த்ரீ லேப்ஸ் வந்து ஒரு டாக் ஓடும் பொழுது அந்த வந்து ஈக்குவலாக இருக்கான் எதுக்கு ஃபோர் லேப் ஆஃப் ஏருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கான் அப்போ த்ரீ அப்படி போகும் அப்போ த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம்லாம் என்னது டா டாக் வந்து ஃபோர் லேப் ஓடுது இது வந்து ஃபைவ் லேப் ஓடுதுன்னா ஃபோர் எக்ஸ் ஈஸ்ட் ஃபைவ் எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஒய் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இது வந்து ஒரு எக்ஸ் இல்லைன்னா ஒய் கண்டுபிடிச்சிருவோம் அந்த கண்டுபிடிச்ச வேலை தூக்கி இதில் போட்டுடலாமா ஸோ செகண்ட் கிவனை வச்சு எக்ஸ் இல்லைன்னா ஒய் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ சப்போஸ் நீங்கள் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா த்ரீ டிவைட் பண்ண போகிறீங்க ஒய் கண்டுபிடிக்கணும்னா வந்து இந்த ஃபோர் இதில் டிவைட் பண்ண போகிறீங்க ஓகேங்களா ஸோ சப்போஸ் எக்ஸ் தான் எப்பவுமே ஃபைன் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஸோ எக்ஸ்பைன் பண்ணி இந்த வேலையில் போடுங்க ஸோ இதில் வேலையில் போடும் பொழுது இந்த இடத்துல வந்து எக்ஸ் ஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஃபோர் ஒய் பை த்ரீ அப்படி போடுவோம் ஸோ இதில் வந்து ஒய் ஒய் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ த்ரீன்றது வந்து இந்த இடத்துல இருக்கா ஸோ இந்த இடத்துல எப்பவுமே பை த்ரீ இருக்கும்போது அதை வந்து காமனாக இருந்தால் டிவைட் மால் மல்டிபிள் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த த்ரீ இங்கே வந்து மல்டிபிள் பண்ணும்போது மூணு அஞ்சு பதினஞ்சு ஓகேங்களா ஸோ பதினஞ்சு அப்படின்னு நம்ம கிடச்சிடும் ஓகேங்களா அப்போ இங்கே சிக்ஸ்டீன் கிடைக்கிது இங்கே பதினஞ்சு கிடைக்கிது ஸோ ஒய் ஒய் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா இப்போ ஆன்சர் வந்து சிக்ஸ்டீன் இன்ஸ்ட்டு ஃபைவ் அப்படின்றது தான் வந்து எக்ஸாக்ட் ஆன்சராக இருக்கும் ஓகே கைஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ண